வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கார்டன்ஸ் மாடல் தான் பார்க்க போகிறோம் டிவிடன் பாலிசியில் அதாவது நம்ம வந்து இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் வால்டர் மாடல் பார்த்தோம் இல்லையா இப்போ ரெலவெண்ட் தியரியில் இந்த கார்டன் மாடலும் வால்டர் மாடலும் தான் இருக்குது வால்டர் மாடல் பார்க்காதவங்க ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்த்துக்கோங்க அண்ட் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம கார்டன் மாடல் பார்க்கலாம் இந்த கார்டன் மாடல் எந்த அசம்ஷனில் ரன் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா த ஃபார்ம் இஸ் அன் ஈக்விட்டி ஃபார்ம் அதாவது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபினான்சிங் வந்து ஈக்விட்டி தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அண்ட் த டிஸ்கவுண்ட் ரேட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா அதாவது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டலும் அண்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்னும் இதில் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அண்ட் த ஃபார்ம் ஹாஸ் அ பர்பச்சுவல் லைஃப் அதாவது இதுக்கு இன்ஃபினிட் லைஃப் ஃபார்ம்க்கு பார்த்தீங்கன்னா இட் நெவர் கம்ஸ் டு அன் எண்ட் ஓகேவா லைஃப் வந்து இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் போயிட்டே இருக்கும் அந்த ஃபார்ம்ன்றது ஓகே அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்பரேட் டாக்ஸ் டு நாட் எக்ஸிஸ்ட் இதில் டாக்ஸ் வந்து கிடையாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ அண்ட் க்ரோத் ரேட்டும் வந்து இதில் கான்ஸ்டன்ட் தான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வந்து இஸ் கிரேட்டர் தென் க்ரோத் ரேட் ஓகே கே பார்த்தீங்கன்னா க்ரோத் ரேட்டை விட இதில் ஜாஸ்தி இருக்கும் அப்படின்றது தான் இந்த கார்டன்ஸ் மாடலோட அசம்ஷன் ஓகே அண்ட் இதுதான் வந்து கார்டன் மாடலோட ஃபார்முலா ஓகே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டி டிவைடட் பை கே மைனஸ் ஜி ஓகேவா டின்றது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதாவது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா இது டி டிவைடட் பை கே மைனஸ் ஜி டின்றது டிவிடன் பெர் ஷேர் கேன்றது காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அண்ட் ஜின்றது க்ரோத் ரேட் ஓகேவா இப்போ இந்த க்ரோத் ரேட் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பி இன்டு ஆர் தான் ஓகே பின்றது என்னன்னா ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ அண்ட் ஆர்ன்றது ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஓகேவா பின்றது ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ அதாவது பே அவுட் ரேஷியோக்கும் ஆப்போசிட் இல்லையா பே அவுட்ன்றது என்னது நம்ம வந்து டிவிடெண்டாக ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு பே பண்ணுறது தான் பே அவுட் ரீஷியோன்னு சொன்னோம் அண்ட் அதுக்கு பதிலாக அந்த ப்ராஃபிட்டை பிஸ்னஸ்லேயே ரீட்டைன் பண்ணாங்க அப்படின்னா அது தான் ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ ஓகேவா அண்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டன் உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் அண்ட் டி கண்டுபிடிக்கிறது அதே சேம் ஃபார்முலா தான் என்னென்னா இபிஎஸ் இன் டு பே அவுட் தான் ஓகேவா இப்போ இந்த இம்ப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டன் தியரி படி த ஆப்டிமம் பே அவுட் ஃபார் அ க்ரோத் ஃப்ரம் இஸ் நில் அதாவது வால்டர் மாடல் மாதிரியே தான் ஆப்டிமம் பே அவுட் வந்து க்ரோத் மாடலுக்கு நில் தான் அதாவது இது என்ன லாஜிக்கில் இருக்குது அப்படின்னா க்ரோத் ஃபார்மில் பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் ஜாஸ்தி இருக்க போகுது அப்போ அந்த என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ப்ராஃபிட்டை ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணாமல் அவங்களே பிஸ்னஸில் ரீட்டைன் பண்ணி ரீ இன்வெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஓகேவா அப்புறம் இந்த பே அவுட் ரேஷியோ ஆஃப் அ நார்மல் ஃபார்ம் இஸ் இரலவெண்ட் பே அவுட் ரேஷியோ வந்து நார்மல் ஃபார்ம்க்கு இரலவெண்ட் அதாவது எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது அதாவது பே அவுட் வந்து ஜாஸ்தி இருந்தாலும் சரி கம்மியாக இருந்தாலும் சரி அது வந்து அஃபெக்ட் பண்ண போகிறது இல்லை ஆப்டிமம் பே அவுட் ரேஷியோ ஃபார் த டிக்ளைனிங் ஃபார்ம் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அதாவது நம்ம வால்டர் மாடலில் சொன்ன மாதிரியே தான் ஓகே டிக்ளைனிங் ஃபார்மாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பே அவுட் பண்ணிடலாம் அதாவது ஷேர் ஹோல்டர்ஸ்க்கே டிவிடெண்டாக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிடலாம் ஏன் அப்படின்னா ஏற்கனவே அந்த பிஸ்னஸில் வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் பெரிய அளவு இல்லை ஸோ என்னென்னா நம்ம டிவிடெண்ட்டாக கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஷேர் ஹோல்டர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க எங்கே ஒரு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இருக்கோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ரிட்டர்ன் ஜாஸ்தி எங்கே கிடைக்குதோ அவங்க கொண்டு போய் அங்கே இன்வெஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற லாஜிக்கில் தான் இது சொல்கிறாங்க ஆப்டிமம் பே அவுட் ஃபார் டிக்ளைனிங் ஃபார்மர்ஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்லிட்டு ஓகேவா இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்ஸ் டு ஆர் லிமிட்டட் ஏர்னிங் பெர் ஷேர் ருபீஸ் டுவெல் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் டுவெல் பர்சன்ட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் எயிட்டீன் பர்சன்ட் டிட்டமைன் த மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பெர் ஷேர் அண்டர் த கார்டன்ஸ் மாடல் இஃப் ரிட்டன்ஷன் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் ஓகேவா மூணு ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ வச்சு நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போட போகிறோம் ஓகே இல்லை ஏர்னிங் பெர் ஷேர் கொடுத்துட்டாங்க டுவெல்லுன்ட்டு அண்ட் காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் தட் இஸ் கே கொடுத்துட்டாங்க டுவெல் பர்சன்ட் அதுவும் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா எயிட்டீன் பர்சன்ட் அப்போ இது என்ன ஃபார்ம் கண்டிப்பாக க்ரோத் ஃபார்ம் தான் ஏன்னா ரிட்டர்ன் வந்து ஜாஸ்தி இருக்குது காஸ்ட்டை விட ஸோ இது க்ரோத் ஃபார்ம் அப்போ இந்த க்ரோத் ஃபார்மில் நமக்கு ஆப்டிமம் பே அவுட்ன்றது என்னது நெல் ஜீரோ பர்சன்ட் தான் ஆப்டிமம் பே அவுட் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த
ஓகே அப்போ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வரணும் பே அவுட்டையும் ரிட்டன்ஷனையும் ஆட் பண்ணால் ஸோ அப்போ இதில் இருக்க பேலன்ஸ் எல்லாம் பே அவுட்டுன்றது அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ நம்ம டி கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் டி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபார்முலா இபிஎஸ் இன்டு பே அவுட் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அப்படின்னும்போது ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் பே அவுட் இல்லையா அது பாருங்கள் இஃப் த ரிட்டன்ஷன் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தென் பே அவுட் இஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஸோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா இ எவ்வளவு டுவெல் ஸோ டுவெல் இன்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் அதே மாதிரி பி என்றது ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ அதுவும் நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆர் எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா எயிட்டீன் பர்சன்ட் ஸோ நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டி வந்து சிக்ஸ் கிடச்சிருச்சு அதாவது டுவெல் இன்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இன்டு எயிட்டீன் பர்சன்ட் போட்டோன்னா ஜீரோ இதுதான் ஜி குரோத் ரேட் வந்து நைன் ஓகேவா இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எஸ் பண்ணோம் என்ன வருது பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் வருது ஓகேவா D வந்து சிக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சது அண்ட் K வந்து ப்ராப்ளமில் இருக்கு டுவெல் பர்சன்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டுவெல் அண்ட் ஜின்றது நம்ம கண்டுபிடிச்சது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ஓகே இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா டூ ஹண்ட்ரட் கிடச்சிடுச்சு எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ரிட்டென்ஷனுக்கு போடலாமா எஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ரிட்டென்ஷனுக்கு அப்போ பே அவுட் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் பே அவுட் டி கண்டுபிடிக்கலாமா எஸ் இபிஎஸ் டுவெல் டுவெல் இன்டூ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஜி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டூ ஆர் பார்த்திங்கன்னா எயிட்டீன் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் போட்டோம்னா நமக்கு டி பாருங்கள் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் கிடச்சிருச்சு அது மாதிரி ஜி பாருங்கள் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நாட் எயிட் ஓகேவா இதுதான் க்ரோத் ரேட் இப்போ நம்ம இந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா எஸ் டி பார்த்தோம்னா ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை கே வந்து டுவெல் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நாட் எயிட் எஸ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கிடைக்குது இதுதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஓகேவா அடுத்து டென் பர்சன்ட் ரிட்டென்ஷனுக்கு போடலாமா எஸ் டென் பர்சன்ட் ரிட்டென்ஷன்னா பே அவுட் நைன்டி பர்சன்ட் ஓகேவா அப்போ இபிஎஸ் டுவெல் இன்டூ நைன்டி பர்சன்ட் அப்புறம் பி வந்து டென் பர்சன்ட்லேயே ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் இன்டூ ஆர் எவ்வளவு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் டென் பாயிண்ட் எயிட்ன்றது டி கிடச்சிருச்சு அண்ட் ஜி பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண முடியுமா எஸ் டி எவ்வளவு டென் பாயிண்ட் எயிட் டிவைடட் பை கே வந்து டுவெல் பர்சன்ட் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் எயிட் அதுதான் நம்மளோட ஜி போட்டோம்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் இதுதான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஓகேவா எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் இல்லையா இப்போ பாருங்களேன் ரிட்டன்ஷன் ரேஷியோ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போது பே அவுட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் போது ஃபார்ட்டி டென் பர்சன்ட் போது நைன்டி அப்போ ஷேரோட ப்ரைஸ் பாருங்கள் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஒன் நாட் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் எயிட் அதாவது பே அவுட் வந்து கம்மியாக இருக்கும்போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் பே அவுட் கம்மி பண்ணால் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட் தான் கம்மி இல்லையா மார்க்கெட் ப்ரைஸ் பாருங்கள் ஜாஸ்தி இருக்குது பே அவுட் ஜாஸ்தி இருக்கும்போது மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கம்மியாக இருக்குது ஏன்னா இது க்ரோத் ஃபார்ம் இல்லையா பாருங்கள் சின்ஸ் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தேன் கே ஆர் லிமிட்டட் இஸ் அ க்ரோத் ஃபார்ம் அண்ட் த ஆப்டிமம் பே அவுட் ரேஷியோ ஆஃப் த க்ரோத் ஃபார்ம் இஸ் ஜீரோ பர்சன்ட் ஓகேவா இந்த டேபிள்ல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் பே அவுட் இருக்கும் போது தான் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் ஆஃப் த ஷேர் இஸ் ஹையஸ்ட் ஓகேவா இப்ப வந்து நமக்கு இந்த தியரியில என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ரிட்டன்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேப்பா ரிட்டன்ஷன் வந்து சிக்ஸ்டி ஜாஸ்தி இருக்கும் போது வேல்யூ ஆஃப் த ஷேர் ஜாஸ்தி இருக்கு பாருங்க எஸ் இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு இல்லையா கார்டன் மாடலில் எப்படி ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணணுன்ட்டு இப்போ இது ஒரு கம்பெனிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஆர் லிமிட்டட்ன்ற ஒரு கம்பெனி கொடுத்துருக்காங்க இதையும் ஆர் கியூஎஸ் அது மாதிரி எத்தனை கம்பெனி கொடுத்தாலும் அதாவது நம்ம வால்டர் மாடலில் ஒரு டென் மார்க் ப்ராப்ளம் பார்த்தும் பார்த்தீங்களா அதே மாதிரி இதுலேயும் டென் மார்க் ப்ராப்ளம் கேட்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஒரு த்ரீ கம்பெனிஸ்க்கு கொடுத்து அப்போ த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் பே அவுட் கொடுத்து உங்களுக்கு அதே மாதிரி நைன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் சொல்லலாம் ஓகேவா எஸ் இப்போ ப்ராக்டிஸ்க்காக நான் உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்டில் ஆன்சர் போடுங்க ஐ செக் யூ ஆன்சர் அண்ட் இந்த டிவிடன் பாலிசி சாப்டரில் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுனாலும் நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் 